السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام نحن نأخذ الاختراعات التي تم إنشاؤها منذ سنوات كأمر مسلم به لكننا غالبا ما ننسى الأشخاص الذين ابتكروها بمجرد أن تقرأ عن الطرق التي ابتكر بها هؤلاء الأشخاص اختراعاتهم التي غيرت حياتهم ستقدر أكثر ما كان عليهم القيام به لتحقيق ذلك فهناك الكثير الذي يمكننا تعلمه من هؤلاء المخترعين من تصميمهم إلى براعتهم وتضحياتهم لقد فعلوا بعض الأشياء المدهشة بالفعل واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا عشر مخترعين لا تعرفهم ابتكروا الأشياء التي نستخدمها اليوم عشرة فرانك ويتل أثناء الدراسة في الكلية الملكية للقوات الجوية كتب فرانك ويتل ورقة بحثية عن التطورات المستقبلية في تصميم الطائرات وشرح بالتفصيل كيف ستتمكن الطائرات قريبا من السفر بسرعة تزيد عن 800 كيلومترا في الساعة وقال أنه سيتم تزويدهم بمحركات نفاسة بدلا من المراوح حيث وصف ويتل أن تصميم محركه سيحرك زيت الوقود الرخيص وبالتالي إنتاج الغازات التي من شأنها قلب شفرات التوربينات وتتسبب في تحرك الطائرة للأمام من القوة الهائلة للغازات وللأسف لم تكن وزارة الطيران مهتمة بفكرته وفي عام 1936 قرر إنشاء شركة أثناء دراسته في جامعة كامبريدج وقدم براءة اختراع لفكرة المحرك التوربيني وكذلك المروحة المروحية تم اختبار المحرك في البداية على الأرض في الثاني عشر من إبريل عام 1937 وبعد أربع سنوات في مايو عام 1941 تم تركيبه في طائرة رجلوستر 39 وطارت الطائرة بالمحرك الجديد دون مشاكل أظهر ويتل أن تصميم محركه النفاس كان أكثر كفاءة من محركات ذلك الوقت حتى يومنا هذا يتم استخدام محركه النفاس لتشغيل معظم الطائرات 9. كريستوفر كوكريل أصبح كريستوفر كوكريل مهتما بفكرة الحوامة بعد أن اكتشف العلماء نموذجا أوليا أساسيا يمكن أن يطفو مع وسادة من الهواء بداخله كانت المشكلة أن الهواء يهرب بسرعة عبر الجانبين أوضح كوكريل أن جدارا من الهواء يمكن أن يحل هذه المشكلة عن طريق حبس كل الهواء أجرى تجربة حيث قام بتركيب علبة طعام للقطط داخل علبة قهوة ثم ضخ الهواء من مكنسة كهربائية بينه وبالفعل نجح في ذلك وفي عام 1955 حصل على براءة اختراع لفكرته كان اختبار الحوامات الخاص به ناجحا بعد أن سافر على طول الساحل الجنوب لإنجلترا يعتبر اختراعه مفيدا حيث يمنح الناس فرصة للسفر عبر مناظر طبيعية مختلفة مثل الأنهار والصحاري 8. بيتر دوراند تلقى بيتر دوراند أول براءة اختراع لعلبة الصفيح ومع ذلك كان نيكولاس أبيرت من فرنسا أول شخص يحفظ الطعام من خلال تعبئته في عبوات زجاجية ثم يقوم بضهي الطعام لبضع ساعات حتى يتم تعقيمه طبق دوراند نفس الطريقة مع علبة الصفيح الخاصة به وضع الطعام في وعاء وأغلقه وبعد ذلك وضع الحاوية في ماء بارد وغلاها تدريجيا ثم فتح الغطاء قليلا ثم أغلقه مرة أخرى حصل على الفكرة في أصل من فيليب دي جرارد وهو أيضا من فرنسا نقل جرارد فكرته إلى دوراند واستخدمه كوكيل للمساعدة في الحصول على براءة اختراعها ومع ذلك كان اسم دوراند هو الاسم الوحيد الظاهر في براءة الاختراع التي منحها الملك جورج الثالث في عام 1810 7. هاينريش هيرتز كان هينريش هيرتز فيزيائيا ألمانيا أثبت أن الكهرومغناطيسية كانت حقيقية مما دعم نظرية جيمس كليرك ماكسويل من عام 1865 أجرى هيرتز تجارب في مختبره 
أثناء تدريس الفيزياء بين عامي 1885 و 1889 حيث قام بخلق موجات كهرومغناطيسية في مختبره وقاس طولها وسرعتها أظهر أن الموجات الكهرومغناطيسية هي نفسها موجات الضوء والحرارة وفي عام 1888 أجرى هيرتس تجربة استخدم فيها دائرة كهربائية لعمل قفزة شرارة عبر فجوة بين قطبين معدنية نتج عن هذا نبضات كهربائية في دائرة أخرى من مسافة بعيدة وقد أدى ذلك إلى أن يصبح أول شخص يرسل ويستقبل موجات الراديو ولم يكمل تجربته حيث توفي هرتز عن عمر يونايس 36 عاما قبل أن يوضح كيف يمكن لموجات الراديو إرسال رسائل عبر مسافات طويلة 6. جون لوجي بيرد بدأ جون لوجي بيرد عمله كمهندس لكن وظيفته جعلته بائسا لدرجة أنه أصبح مخترعا بعد ذلك فشلت أفكاره الأولى وجعلته مفلسا في سن الخمسة وثلاثون ثم في عام 1923 بدأ العمل على آلة يمكنها نقل الصور وسيكون أيضا قادرا على بث الصوت عبر الراديو وقد اختبرها عن طريق إرسال بعض الصور الخام عن طريق جهاز إرسال لاسلكي إلى جهاز استقبال على بعد أمطار قليلة منه أزاع بيرد صورا محددة الخطوط في التلفاز في عام 1924 وأظهر وجوها بشرية يمكنك التعرف عليها في عام 1925 ثم قدم عرضا عما للأشياء المتحركة المتلفزة في المعهد الملكي بلندن عام 1926 أعطاه مكتب البريد الألماني الموارد اللازمة لإنشاء خدمة تلفزيونية في عام 1929 ومع ذلك عندما بدأت خدمة التلفزيون التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية المعروفة أيضا باسم بي بي سي في عام 1936 كان تلفزيون بيرد في منافسة مباشرة مع آلة ماركوني للصناعات الكهربائية والموسيقية اختارت البي بي سي نظام ماركوني التلفزيوني بدلا من نظام بيرد في عام 1937 ولولا اختراع بيرد الأولي لما كنا نشاهد التلفزيون فاز اليوم 5 ماركوني كان ماركوني مخترعا ايطاليا صار على خطى هرتز بعد التعرف على تجاربه بدا ماركوني اختباراته عام 1894 في منزل والده بالقرب من بولونيا في عام 1895 تمكن من ارسال اشارات لاسلكيه من مسافه تصل الى 1.6 كيلومترا استخدم معدات بسيطه للغايه بما في ذلك ملف الحس ومفتاح مورس ومتماسك لاكتشاف موجات الراديو لكن لكن تجاربه لم تثير الكثير من التشجيع من الحكومة الإيطالية لذلك قرر الذهاب إلى انجلترا عام 1896 أرسل ماركوني رسالة إلى وزير الدولة لشؤون الحرب حول خطته لتوربيدات يتم التحكم فيها عن طريق الراديو بدلا من استخدام موجات الراديو للتواصل وبالفعل نجح في ذلك وساعد هذا في بدء تطوير خدمات البث الإذاعي التي ما زلنا نستخدمها حتى اليوم 4. تيرفور بيريس كان تيرفور بيليس مخترعا انجليزيا بدا في تطوير نموذج اولي لراديو الرياح في عام 1991 لقد فكر اذا كان هناك مشغلات قياسيه فلماذا لا توجد اجهزه راديو للتشغيل استخدم محرك الساعه والذي كان يعمل على زنبرك ملفوف تم انتاج تصميم جديد لجذب السوق الغربيه كانت اخف وزنا واكثر قابليه للحمل احتاج التصميم الجديد الى 20 ثانيه فقط من اللف ليعمل لمدة تصل إلى ساعة تضمن هذا الراديو أيضا لوحا شمسيا بحيث يمكن تشغيله من تلقاء نفسه باستخدام ضوء الشمس فاز بليس بالعديد من الجوائز لاختراعه وساعد الكثير من الناس بهذا الجهاز 3. شارلز باباج خلال الفترة التي قضاها في دراسة الرياضيات في جامعة كامبريدج، كانت شارلز باباج يعمل على جدول يمكنه من حساب اللوغارتيمات حتى يتمكن من إجراء الحسابات الرياضية بدقة. يمكنك القول أن هذا وضعه على طريق الرغبة في بناء آلة الحساب الخاصة به. لقد كان مصمما للغاية لدرجة أنه أقنع الحكومة البريطانية باستثمار 17 ألف جنيه استرليني في المشروع، والذي كان مبلغا 
كبيرا من المال في تلك الأيام كما استثمر ستة ألاف جنيه استرليني من أمواله الخاصة ومع ذلك لم يكتمل المشروع أبدا فقد كان باباج متقدما على وقته وكان عليه أن ينتظر سنوات عديدة أخرى حتى يتم بناء النوع المناسب من الآلات لإجراء تلك الحسابات وعلى الرغم من ذلك يعتبر باباج عادة جدا الكمبيوتر الحديث 2. جودفرد في الهلم لبنز غالبا ما ينسب إلى جودفرد اختراع حساب التفاضل والتكامل ومع ذلك فإن علماء رياضيات آخرين مثل إسحاق نيوتن حصلوا أيضا على الفضل في تطوير حساب التفاضل والتكامل قام جودفرد بتمويل دراساته من خلال بناء آلة حسابية عرض هذا الجهاز على الجمعية الملكية أثناء رحلته إلى لندن عام 1673 وبحلول عام 1675 كان قد أسس مبادئ حساب التفاضل والتكامل في العصر الحديث أتاح حساب التفاضل والتكامل إمكانية تتبع موضع جسم مثل مكوك الفضاء أيضا يمكن أن يساعد في التنبؤ بما إذا كان السد قد ينفجر إذا كان هناك ضغط كبير من الماء يرتفع بشكل كبير وفي عصرنا هذا جعلت أجهزة الكمبيوتر حل مشاكل التفاضل والتكامل أسهل بكثير من العمليات اليدوية المستخدمة في القرن السابع عشر فحساب التفاضل والتكامل هو أيضا نقطة الدخول الرئيسية لأي شخص يريد دراسة العلوم. واحد توماس نيوكمون كان توماس نيوكمن مهندسا ومخترعا قام ببناء أول محرك بخاري من تصميم المحرك الأصلي لجيمس ويت بدأ نيوكمن كمتاجر حديد في دارتموس وكان قلقا بشأن تكلفة استخدام الخيول لضخ المياه من مناجم القصدير لأكثر من عقد جرب نيوكمن ومساعده جون كالي مضخة بخار أصبحت أقوى من المضخة السابقة التي بناها توماس سفري الذي لم يستطع تصميم محركه حل مشكلة ضخ المياه دون عطل. عملت مضخة نيوكمن عندما تسبب الضغط في دفع المكبس لأسفل أدى التكسيف الناتج عن البخار إلى حدوث فراغ داخل استوانة المضخة وتتناوب الصمامات بين الفتح والإغلاق مما يسمح للبخار والماء بالمرور والعمل في دورة مستمرة فهذا المحرك حل مشكلة ضخ المياه دون أن ينهار نتيجة لذلك تم بناء العديد من محركات نيوكمن شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام والى اللقاء